Oh, muss gefahren sein. Bei Steve Tunga. Das ist natürlich bitter. Das ist schlecht. Das ist mir überhaupt nicht recht. Der SC Wiedenbrück ist unser nächster Gegner jetzt hier im Fußballmanager mit der SG Wattenscheid 09 und dem Datenbankprojekt 2223. Und Leute, das ist die Mannschaft ist also so wie die aktuell spielt, unnormal, unnormal gut. Wiedenbrück hatte ich ja schon gesagt, der nächste Gegner, die sind auf Rang 12. Amarat ein Sieg zu starten. Bild ist ja mal gut getroffen. Oh Mann. Ähm, ja, Wiedenbrück hat gerade einen Sieg zustande gebracht. Das gegen Felbert. Also jetzt auch nicht unbedingt äh, eine Mannschaft gewesen, die jetzt ja von Erfolg strotzt, ähm, wenn wir das mal so sehen. Ist eigentlich auch schon wieder so ein Gegner, den wir deswegen sollten, müssten, dürfen, können. Ähm, Gibson. Gibson, ja, geht so. Ja, gibt es noch nochmal auf der auf der Bank. Also die, die haben das ein, die haben das in Konstellation alle sehr gut gemacht. Und äh, Bascha ist ja jetzt wieder äh, füllt genug, dass er von Anfang an starten kann. Gershilova rückt für Müller rein. Ja, momentan auch gut drauf. Und Trophobie auch gut drauf. Also ich bin mal gespannt. Bei Trophobie müssen wir gut, wie gesagt, ein bisschen die Frische im Auge behalten. Aber ich denke mal, das ja, entwickelt sich in eine richtige Richtung. Und ähm, ja, ich würde sagen, machen wir, gehen wir es an. Gehen das an. Bieten den Wienbrückern jetzt einen Kampf, den sie noch nie erlebt haben. Also ich hoffe im positiven Sinne. Die zwei Kampfhähne gehen die beiden Mannschaften hier aufeinander los. Und ja, der Kommentator dieses Spiels, er redet sich im Kopf und Kragen. Und Vorsicht ist zunächst oberstes Gebot auf beiden Seiten. Die SG Wattenscheid 09 hat sich anscheinend vorgenommen, hier früh für die Zweikämpfe zu, äh, früh, was, hier früh die Zweikämpfe zu suchen und lässt dem SC besser keinen Platz für die Offensivaktion. So soll es sein. Jetzt gibt es die Ecke von Nico Lukas. Und ich könnte natürlich die ganze Zeit so reden, aber das mache ich jetzt nicht. Äh, ja. 20 Minuten sind jetzt rum. Es steht 0 zu 0. Für oh, Muskelfaser ist bei Steve Tunga. Das ist natürlich bitter. Das ist schlecht. Das ist mir überhaupt nicht recht. So, ähm. Dann bringen wir den Betolai Ötschard in die Partie. Er kann den machen. Tore. Er kann den Machern auch gut spielen. Gelbe Karte in Lukas. De Luca. Nico De Luca. Er ist nicht, ist, er ist nicht Spanier, er ist kein Italiener, er ist. weiß ich gar nicht. Ob Deutscher. Eine vermeintliche Abstellung von Jerzy Laura zu rufen, aber es war auf der gleichen Höhe. Ja, wir haben hier nicht die zwingenden Chancen bisher. Gelbe Karte gegen Bredaric. Offensive, ja. Auch noch gelbe Karte gegen Felix Lange. Also ich sehe hier eine gewisse ähm, Richtung. Sich einschlagen, die mir nicht gefällt. Aber es musste ja so kommen. Sobald ich das erste Mal was vom Wort Aufstieg im letzten Part äh, in den Mund nehme, auch wenn ich jetzt, jetzt die Richtung nicht so gemeint habe, dann muss natürlich es sich so entwickeln. So, jetzt merken wir, dass wir auf einen Position doch nicht unbedingt so die Breite haben. Schon viermal gewechselt, das zur Halbzeit. Ich hoffe, da verletzt sich jetzt keiner mehr oder gelb-rot. Ja, fatal. Ecke von rechts, Julian Meyer mit der zweiten Ecke in diesem Schiel, aber alles ist zur Stelle. Und flickt, flickt den Ball. Den extrem gefährlichen Ball, das muss man dazu sagen, der war extrem gefährlich, er fügt er einfach so hinunter. Wie kann man, wie kann man so ein Foto reinnehmen? Also ganz im Ernst.
Konradsson gibt den Ball von rechts herein und Samit Bastos schickt ihn galant ins Tor. Das sah einfacher aus, als es war. Oh, Leute. Ja, das ist natürlich sehr durchwachsen, ne, die Noten. Wir fühlen zwar das Spiel hier irgendwie, also wir fühlen hier irgendwie, auch wenn ich immer noch nicht so ganz jetzt verstehe, wie das äh, überhaupt so äh, zustande gekommen ist. Oh, Trophobie. Braucht ein Sauerstoffzelt. Vielleicht nochmal eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit. Konradsson kann von rechts ungestört flanken. Özak am Fünfer ebenso ungestört. Köpfen, keine Chance für alles. Es steht 0 zu 2. Auch Özak, wirklich für die Breite. Ein Spieler geholt, der wirklich auch aus Tor schießen kann, der Tor erzielen kann, der Spiele einleiten kann. Und Leute, ich weiß auch nicht mehr langsam, was ich sagen soll noch. Ähm wenn du jetzt anfängst, sogar so eine Spiele zu gewinnen, wo eigentlich nicht viel läuft, dann sollte man sich langsam echt mal Gedanken machen. Bist du aufs Tor 0 zu 1. Wir haben mit einem Schuss aufs Tor zwei Tore gemacht. Das muss man erstmal schaffen. So, die Ergebnisse. Böwinghausen, oh, Alter. Böwinghausen zerlegt Düsseldorf 2 mit 4 0. Wuppertal. Steinbach 0 zu 2, 1 äh, gewinnt gegen Fortuna Köln 1 0, Aachen gewinnt gegen Hennef 2 1, Felbert unterlegt Rot-Weiß Koblenz mit 0 zu 2, Wiedenbrück unterliegt Wattenscheid 0 zu 2, Schalke 2 schickt Düren 2 1, Oberhausen verliert gegen Münster 0 zu 2 und Marienborn gegen Gladbach 2 1 zu 2. Ja, also Münster... Münster ist nicht so wirklich äh, ja, zu bezwingen und die kriegen einfach kein Gegentor. Wilhausen, die auch, also gut. Aber 4-0, das ist schon deutlich. Aber ich werde jetzt mich nicht dazu veranleiten lassen, hier Düsseldorf wieder als Running Gag zu nutzen. Mache ich nicht. Das war mir eine Lehre. Ähm ja. Gucken wir nochmal auf die Teams jetzt. Also Ärzte 3,0 Ordnung, also nur 2,5. Gut, Bredaric äh, gegen Ordnung mit einer 3,0 lange, ausbaufähig. Hat aber auch dazu gesagt, eine gelbe Karte ähm, kassiert. Muss man ja auch mal ein bisschen mit äh, einberechnen. Kitzos auch wieder ordentliche Leistung über, der, über eine andere, seine nicht richtige Position. Dann Tunga, leider verletzt, mit 3,5 runtergegangen. Nico Lukas geht besser. Pepic heute mal nicht. Trophobie Jezilova, ja, beide nicht so richtig stattgefunden. Und Basta macht trotzdem sein Tor, auch wenn es nicht sein Spiel war. Also das ist Konradsson mit Doppelvorlage und Özer mit. Aber wieder, wie, wieder die Einwechslung. Ne? Özer eingewechselt, Konradsson eingewechselt, wieder Vorbeteiligung gehabt. Also es ist. Ich würde es jetzt am liebsten wieder sagen, wir haben eine Bank. So, hier schafft es auch keiner diesmal rein. Das überrascht mich jetzt ehrlicherweise aber auch nicht. Guck mal, wir haben jetzt sogar beispielsweise mehr Pässe, glaube ich, zusammengekriegt oder besser hinbekommen als im letzten Spiel. Trotzdem sind wir diesmal nur Zweiter. Also es ist dann doch ein bisschen immer unterschiedlich. Das zeigt mir ja dann doch. Fuck. Ja, auch so ein Spieler, der irgendwie, ähm, ja, man möchte irgendwie sagen, der hat ein großes, gutes Turnier gespielt, wo er wirklich viele und auch schöne Tore gemacht hat und danach irgendwie 
weiß ich nicht, ob er den Brocken nicht so richtig standhalten konnte. Er hat zwar seine Spiele und seine Tore auch gemacht, aber nie so, dass du dann gedacht hast, okay, er ist jetzt das nächste große Ding. Ähm, Fußball. Obwohl er auf jeden Fall das Potenzial wahrscheinlich dazu hatte. Deutschland Kiel hat Interesse. So, die Bayern haben sich ein bisschen stabilisiert. Da hatten wir ja vor ein paar Spieltagen schon gesehen, dass die, glaube ich, auf 10 oder so rumgedümpelt waren. Leipzig, Alter, kommen überhaupt nicht in Form. Wolfsburg auch nicht so recht. Frankfurt. Mh. Naja. Jetzt werden die auch noch alle stärker. So, was haben wir hier? Griechisch Essen verlief ohne Punktspielerfeier. Mannschaft steigt um einen. Stimmungspunkt, das ist gut. Dann hatten wir doch einen Jugendspieler bekommen, ne? Mal gleich mal gucken. War das der? Oder war aber so, als ob wir den schon gehabt hätten. Aber war glaube ich in Ungarn, ne? Hm. Naja, wird, wird der wohl gewesen sein dann. Oh, und wieder, ey. Ist jetzt anscheinend was, was wir hier im Gefühl in jedem Part machen können, anscheinend. Geh mal einfach von aus, dass es das liegt daran, dass die äh, Jugendspieler alle für die zweite hochgezogen werden, die die halbwegs kicken können. Und dass dann äh, ja die, die Jugenddinger hier aufgefüllt werden. Damit Spielbetrieb äh, gegeben ist. Weil das auch ein bisschen unlogisch ist. Ich glaube, so. Welche Mannschaft findet so schnell immer wieder neue Spieler gut? Kann man sagen, Battenscheid. Da ich mal ein Fußballclub in Liga 4. Die gehen ja wahrscheinlich dann eher Jugendspieler äh, als Verein XY aus der Kreisliga. In die, ich überlege gerade noch, wir wollten ja auch noch mal die Kooperation noch mal antesten. Ne? Probieren wir es in diesem Part noch? Ja, würde ich sagen, wir haben noch genug Zeit. Die Bayern mal wieder. So, Freundschaftsspiel. Zack, zack. Zack. Will einfach nicht klappen. Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, mit wem du hier äh, wirklich eine Kooperation machst. Leipzig, Bayer, äh, Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim. Ne? Ich würde mir vorstellen, dass die bei euch nicht ganz so beliebt sind, die Vereine. Ein oder andere, andere, mehr oder weniger. Nee. Will einfach nicht. Jetzt müssen wir gegen Felber. Leute, ich frage mich jetzt auch gerade immer noch, aufs Neue, gegen wen sollten wir eigentlich verlieren? Also das, das klingt jetzt schon mittlerweile ab, abgehoben und arrogant, aber wenn dann immer die Vereine kommen wie Felbert, Böwinghausen, die bis jetzt, äh, ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber äh, nichts geschissen bekommen haben, dann, äh, Weiß ich nicht, wie lange das hier noch so weitergehen soll. Oder weitergehen kann. Fällt auch noch drei Tage aus, das ist blöd. Tunga fällt auch noch aus. Kann man so agieren. Und Ölza, er hat, hat sich jetzt auch rein... Also... Kann ihn ja jetzt auch für sein Tor noch mal belohnen. Sonst ein Trofo. Die ist jetzt wieder ein bisschen. 
untergegangen. Schade. Konradsson. Ja gut, er hat jetzt zwei äh, Vorlagen gemacht. Das wäre ja bescheuert, wenn ich ihn jetzt nicht aufstellen würde. Solange OP Pitch. Leute, und selbst das, selbst die Frische. Wir kriegen selbst die Frische langsam hin. Also dadurch, dass wir so wirklich so ein bisschen rotieren können und immer sagen können, okay, wir nehmen ihn jetzt hier runter für ihn und den für den, äh, haben wir auch langsam wirklich bei den Frischen keine Probleme. Bei der Frische, bei den Frischen, Frische. Keine Probleme. Wenn wir jetzt mal so agieren, geht es doch mal über eine ähm, eigentliche Position gegen Felbert. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, im nächsten Part wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr mir immer gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Könnt ihr den Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst aber da nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr zukünftig passiert. Schaut auch gerne mal bei den anderen Projekten rein, mit Schalke, mit Braunschweig und Wreckfest. Könnt ihr gerne auch mal reinklicken. Und ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part gegen Felbert. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Haut rein. Und euch noch einen schönen Tag. Ciao.